Desencantados com a velha política, os brasileiros não querem mais ouvir, não querem falar e nem participar de acontecimentos políticos. E com isso, acabam esquecendo que o custo de vida, o preço do feijão, da carne, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. E então você me pergunta, será que existe um político sério? Será que podemos confiar em algum político? Será que existe político que realmente trabalhe em favor das pessoas? Vamos conhecer um pouco da vida desse político. Uma pessoa simples como o povo gosta, mas comprometido com o bem-estar de todos e com as grandes lutas e conquistas para a nossa terra e nossa gente. Vou mostrar agora algumas ações que têm a sua participação direta. Juntamente com outros deputados estaduais, em apenas um mandato como titular e depois como suplente, com muito trabalho e dedicação, Sérgio Godinho é o grande responsável por muitas conquistas. Equipamentos de radioterapia, tomografia computadorizada e ressonância magnética do Hospital Tereza Ramos. Qualificação de jovens para o mercado de trabalho pela implantação do CEFET, atual Instituto Federal de Santa Catarina, Campos de Lages e também de Urupema. Conclusão do asfaltamento da BR-282, trecho São José do Cerrito Vargem. E implantação das vias marginais da BR-282 no perímetro urbano de Lages. Criação da Câmara de Comércio Brasil-China, em Santa Catarina, abrindo caminhos para a implantação de grandes empreendimentos em nossa região, como a Sinotruque, que deve iniciar atividades nos próximos meses. Mas eu quero falar mesmo de sua ação social, no bem-estar direto de milhares de pessoas e centenas de famílias. Durante todo o seu mandato, Sérgio Godinho manteve em Florianópolis a Casa da Solidariedade, que servia de apoio a pessoas que iam à capital em busca de tratamento médico especializado. Eram mais de 40 atendimentos por dia. Meu nome é Mona Lisa, sou mãe da Letícia que está aqui do meu lado, que quando ela tinha 3 anos de idade, até os 3 anos eu já tinha procurado tratamento para ela aqui em Lages, tudo, né? E a Letícia, ela tinha as perninhas dela, devido à paralisia cerebral, as perninhas dela ela se cruzavam. Então eu ouvi falar do Sérgio Godinho, esse grande homem. Aquele tempo ele nem pensava, eu acho, em política, porque ele só trabalhava lá na Vô Vivi. E conseguiu, assim, meu Deus, uma médica lá em São Paulo. Ele mesmo ligou, ele mesmo marcou pelo hospital. Ele nos levou de avião para lá. Ele não mediu esforços em nenhum momento, ele só queria ver o bem-estar da gente. Hoje ela está aqui, essa moça, já com 16 anos. E está aqui para todo mundo ver que moça linda, graças à ajuda do Sérgio Godinho. E... Meu nome é Luiz Carlos Moraes. Eu, Eu tenho uma doença que se chama uh, tumor de hipófise. E graças a Deus eu operei, estou bem, graças a Deus, mas... E graças a Deus nós tivemos um deputado que ajudava nós lá, que era, se chamava Sérgio Godinho. Era um homem que levava minha esposa da casa para o hospital, do hospital para casa direto. Ele sempre ajudou, não foi nenhum nem dois, foi várias pessoas. Aqui é a Luciana Aparecida Monteiro, tenho 39 anos, conheci o Sérgio Godinho há muito tempo. Estava precisando de uma cirurgia já fazia anos. E daí, no, em uma base de quatro dias, eu me, entrei em contato com o Sérgio Godinho e ele me arrumou, a cirurgia fez, me levou até Florianópolis, fizemos toda a cirurgia que eu precisava para mais de anos já e graças a ele estou aqui já bem recuperada e agradeço muito. Vejo a solidariedade que ele faz também aí com o pessoal da cidade. Eu tava, esperei mais de dois anos para ver se conseguia uma cirurgia de catarata. Consultei com dois médicos particulares aqui na cidade, eles disseram a mesma coisa. 
em oito dias eu já fiz uma cirurgia da vista, graças a Deus estou muito bem, enxergando bem, porque eu enxergava só um vulto branco na minha frente. Eu sou Sérgio Godinho, tenho ele no meu coração e quero muito bem a Dona Helena. Conversei com ela ontem, pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo. É, meu nome é Jason Rossetti, eu sou o pai do Enzo. A gente é de uma origem humilde e tal, a gente não tinha muito recursos para para ir para fora, para pagar cirurgias. Foi então que a gente conheceu o Sérgio Godinho, que a gente já ouvia falar que ele ajudava assim as pessoas e através de jantares e tal. E a gente se informou com ele como é que, que funcionava, né? E hoje, graças a Deus, ele tá tá bem bom, já já está se recuperando bem da cirurgia, graças ao, ao Sérgio Godinho, que sempre deu um, um apoio assim, bem, bem importante para nós. Primeiro, primeiramente, eu quero agradecer ao seu Sérgio Godinho pelo que ele fez para a minha esposa, que tava, tinha que fazer uma cirurgia, e não e nós ia levar dois anos para fazer ele de antemão, com um mês ele resolveu todo o problema. Tá, tá resolvido o problema, não? Sérgio Godinho, muito obrigado por tudo. Todos nós agradecer pela cirurgia que você fez pela minha mãe e pela, pelo óculos que você deu para minha, minha irmã. Eu sou o Sérgio Godinho e a minha família também. Porque o homem se ganhar, ele é bom, ele vai ajudar todo mundo que necessita. Sérgio, nunca desista da tua luta, continue. Você é um grande amigo nosso e não desista. Você vai ganhar a seleção este ano o que você fez por nós lá, o outro não faz. Se o Sérgio Godinho é do povão, ele é do povo, ele pensa na saúde das pessoas, ele pensa nas pessoas. E outra coisa que eu não sei se o pessoal daqui sabe, aquelas casas de apoio que tem em Florianópolis foi tudo obra dele quando ele foi deputado a vez passada. Obrigado Sérgio Godinho, por tudo que você fez por nós. Eu poderia trazer mais depoimentos e mostrar mais realizações. Mas acredito que tudo o que vimos já mostra que é possível sim fazer a boa política, tendo as pessoas como centro da ação de quem esteja preparado e comprometido com nossas causas. Acredite, juntos podemos mudar a triste realidade que nos cerca. Podemos construir uma sociedade mais justa e um mundo de oportunidades mais iguais para todos. Se você também é como nós... Gente simples, mas que acredita na força da solidariedade, venha juntar-se nesta luta e fazer a diferença com Sérgio Godinho. Simples como o povo gosta.